Hi students, நீங்க இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கிறது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஇஆர்டி சிபிஎஸ்இ சிலபஸ் சாப்டர் 4 குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் அதுல எக்ஸசைஸ் நம்பர் 4.3 थर्ड सम थर्ड सम என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிን பாத்தீங்கன்னா find the root of the following equations அப்படிን கொடுத்திருக்காங்க சரியா கொடுத்திருக்க இந்த ஈக்குவேஷன் பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு அப்படினா ஒரு குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷனா இல்ல நமக்கு குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷனா இல்லனா இந்த குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷனா எப்படி மாத்துறதுன்னு பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பாலினோமியல்ல பாலினோமியலாவே இல்லன்னு சொல்ற அளவுக்கு தான் இருக்கு சரியா என்னவா இருக்கு ஒன் பைல எக்ஸ் இருக்கு அப்போ ஏ பவர் அதாவது ஒன் பை ஏ பவர் எம் இஸ் ஈக்வல் டு என்ன எக்ஸ்பனன்ஸ் அண்ட் பவர்ஸ் படி பாத்தீங்கன்னா ஏ பவர் மைனஸ் எம் அப்ப ஒரு பாலினாமியல் வேணும் அப்படின்னா அந்த பாலினாமியலுக்கு என்னவா இருக்கணும் பவர்ல ஹோல் நம்பர் தான் இருக்கணுமே தவிர ஒரு இன்டீஜர்ஸ் இருக்க கூடாது சரியா சரி இப்போ இது வந்ததுன்னா இது என்ன இன்டீஜர் ஆயிடுமா அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வி ஹாவ் டு டேக் எல்சிஎம் எது எல்சிஎம் எடுக்கணும் எல்சிஎம் எதால எக்ஸால எக்ஸால எல்சிஎம் எடுக்கணும் இப்ப வந்து இங்க த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை டூ இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன பண்ணும் டூ ஆல இங்க த்ரீ மல்டிபிளை பண்ணி கீழே டூ வந்து எல்சிஎம் எடுத்து போகல அதே மாதிரி தான் இங்க எக்ஸ் இருக்கு எக்ஸால இங்க இந்த எக்ஸ் இங்க மல்டிபிளை பண்றோம் அப்ப நம்ம கிடைக்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்புறம் மைனஸ் ஒன்னு இங்க என்ன இருக்கும் காமனா எக்ஸ் வந்துருமா எல்சிஎம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் எல்சிஎம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கு இந்த வேல்யூ இதை என்ன பண்ணலாம் இங்க எடுத்துட்டு போயிடலாம் எது எக்ஸ் டிவிஷன்ல இருக்கு டிவிஷன்ல இருக்க எக்ஸ் வந்து இங்க போச்சுன்னா ஈக்குவல்டுக்கு இந்த பக்கம் போச்சுன்னா மல்டிபிளிகேஷன் ஆயிடும் இல்லையா அப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் இந்த த்ரீ எக்ஸ் உள்ள கொண்டு வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்றோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துட்டு வரும் நமக்கு எப்படி இருக்கணும் இந்த ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு குவாட்டடிக் ஈக்குவேஷன்னா ஒரு ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் அதை பிளஸ் பி எக்ஸ் பிளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்கணும் இல்லையா அப்ப இங்க எப்படி இருக்கு எக்ஸும் அதாவது இந்த பி அண்ட் சி வந்து இடம் மாறி இருக்கு அப்ப இந்த ஃபார்மேஷன் நம்ம எழுதணுமா எழுதும் போது என்ன எழுதலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுதலாமா இதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம்னா நார்மலா குவாட்டடிக் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப வந்து குவாட்டடிக் ஈக்குவேஷனுக்கு ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபேக்டரைசேஷன் வழியாகவும் போகலாம் இப்ப இதை ஃபேக்டர் பண்ணி பாக்குறதுக்கு இதுடைய கோவிஷன் எடுத்து இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணுவோமா பண்ணா என்ன வரும் ஒன் இன்டூ மைனஸ் ஒன் இஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் வரணும் ஆனா மைனஸ் த்ரீ வந்து ஆட் பண்ணும்போது த்ரீ வரணும் பாசிபிலிட்டி இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் இன்டூ ஒன்ஸ் தான் ஒன்னு அப்ப ஒன் பிளஸ் ஒன்னே டூ தான் வருது த்ரீ வரல அப்ப ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஆயிடுது இங்க அது வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்ல இந்த மாதிரி வந்து ஃபேக்டரைஸ் டக்குன்னு எடுத்து பண்ண முடியாத வேல்யூஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம வந்து ஃபார்ம்லாக்கு போகலாம் சரியா ஃபார்ம்லாக்கு போகும்போது என்னது குவாட்ரடிக் ஃபார்ம்லா குவாட்ரடிக் ஃபார்ம்லா என்னது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைடட் பை டூ ஏ இந்த ஃபார்ம்லா நீங்க இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னு சொல்லியிருப்பேன் இந்த ஃபார்ம்லா கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த சம்ஸ் எல்லாம் அதாவது இந்த மாதிரி ஃபேக்டரே பண்ண முடியாத சம்ம போடுறதுக்காக தான் இந்த ஃபார்ம்லா வச்சிருக்காங்க இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஏ ஈக்குவல் டு என்ன இருக்கு இதுடைய கோஆப்ஷன் டெக்ஸுடைய கோஆப்ஷன் தானே ஏ அப்ப ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் அதுக்கப்புறம் பி உடைய கோஆப்ஷன் அதாவது எக்ஸுடைய கோஆப்ஷன் தானே பி அப்ப எக்ஸுடைய கோஆப்ஷன் என்ன இருக்கீங்க மைனஸ் த்ரீ இருக்கு தென் சி உடையது என்னது கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட் என்ன இருக்கீங்க மைனஸ் ஒன் இருக்கு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் இதை அப்படியே ஃபார்முலாக்குள்ள அப்ளை பண்ணலாமா அப்ப எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி அதாவது மைனஸ் ஆஃப் இந்த மைனஸ் எப்பவுமே எடுக்காதீங்க இருக்கிற வேல்யூ இந்த மைனஸ் அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும்போது எப்படி அப்ளை பண்ணுமோ அப்படியே அப்ளை பண்ணிடுங்க பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ தி ஹோல் ஸ்கொயரா மைனஸ் ஃபோர் இன்டு ஏ இன்டு சி ஏ எனது ஒன்னு சி எனது மைனஸ் ஒன் ஒன் இன்டு மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ ஏ டூ இன்டு ஒன்னா இது வரைக்கும் அப்ளை பண்ணும்போது இதே மாதிரி அப்ளை பண்ணிடுங்க நீங்க ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி சம்ஸுக்குள்ள போயிடாதீங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்டு மைனஸ் இஸ் பிளஸ் அப்போ த்ரீ பிளஸ் த்ரீ ஆயிடுமா இது மைனஸ் ஆர் பிளஸ் அதான் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ தி ஹோல் ஸ்கொயர் என்ன ஆகும் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் த்ரீ இன்டூ த்ரீ நைன் அப்போ நைன் த்ரீ
டூ ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது ஷஃபில் பண்ணி இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல பார்த்துருங்க பார்த்துட்டு இந்த ஃபார்மேஷனுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த ஃபார்முலாக்குள்ளே அப்ளை பண்ணி சம்ம சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் சரியா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் ஆர் ஒப்பீனியன் இருந்தால் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க கூடவே டெலகிராம் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் அதுலேயும் உங்களோட டவுட்ஸ் நீங்க ஷேர் பண்ணி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் ஓம் லேர்னிங் ஜோனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஆல் நோட்டிபிகேஷனை சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிபிகேஷன